。哇塞，这个雪怎么这么厚啊？哇塞，这边扎土车啊。然后现在中午的时间了啊，这个大雪过后啊，武汉街头是这样子的。然后中午时间在吃饭休息呢。然后今天就过来看一看，带大家看看大雪过后的武汉街头是什么样的。很多人说武汉的街头有很多积雪，没人去清理，这是什么呢？这积雪怎么都堆起来了呢？这不在清理，这在干嘛呢？看到没有？马路上干净整洁，车辆可以正常通行。然后看到没有？这雪清过了一遍了，昨天清过了一遍了，今天又清一遍。因为这个雪每天都在下，晚上下，早上起来雪又开始有那个了。要不然这中间怎么是虚的呢？看到没有？这个颜色要深一点，旁边要亮一点，这就是人行那个通那个可以走路的一个呃位置啊。然后可以看到已经清理过一遍了。然后这个渣土车啊，过来呢，把这个清理好的雪，不光要铲雪，还要把这个雪给它运走，要不然化了之后啊，这边就会形成很大一滩水。这个渣土车呢，白天它是，呃，基本上是看不到的。现在呢，因为由于特殊恶劣天气的原因，所以白天呢也需要他们工作了。因为只有他们工作了，正常的社会车辆才能够正常通行，比如说私家车，然后还有那个出租车、公交车。才能够正常通行。你看这边还有专门的行人非机动车，靠右通行，看到没有？专门给路人铲了一条这个那个呃通道啊。然后大家记得在这个里面看到有这个，它不是已经结冰了吗？它是其实是水呀、啊。走路的时候一定要注意脚下。这两天出门呢，一定要注意这个雪天路滑，防止滑倒摔伤。那些中老年朋友吧，能不出门就不要出门了。看到没有？那边的雪堆积如山了。他会们他们会第一时间把这个雪给它铲走啊，要不然在这边会形成大面积的那个水呀、啊。前面的已经把它运走了，非常干净，没有看到什么小雪堆了。然后我现在呢，在这个沿江大道上面，可以看一下这边的车辆正常通行，畅通无阻。上一次下大雪可能是，呃，就是说雪的那个提前下面下了一层冻雨嘛，就不是那么好铲。这一次的雪感觉明显比上一次好铲多了。虽然这一次下的是那种线，就是小的冰珠一样的，它没有那么快容易结冰，所以铲起来就比较轻松一点。上一次是真的难铲啊，高速上面堵车啊，很多抱怨湖北高速啊什么上面没人去铲雪，耽误他们的出行。其实我觉得正常人，你都会看天气预报，提前会在车辆上面备一些什么东西，吃的喝的，取暖的，对不对？可是你没有这样做。明知道那个时候是春运的高峰期，反而还啊、呃、自己不带东西吃，不带喝的，还怪什么什么不去藏雪，那种情况怎么去藏雪？还有人直接走应急通道，让大家怎么上去藏雪嘛？是不是？所以说啊，真的不能怪别人，只能怪自己，自己没有去备吃的喝的，堵在车上面，堵在高速上面，别人也帮不了你，还说别人什么啊、呃、卖东西的村民啊不应该收钱，就应该免费，这个东西帮你是情分，不帮你是本分，对不对？别人可以收钱呢，别人也是花钱买过来，凭什么一毛钱不要的就给你呢？对不对？好了，这都是言外之意。我们再看看街头的情况，这边的雪堆啊，全部把它铲到这个渣土车里面了，对不对？对不对？这是城市主干道，所以清理起来就是第一批的队伍啊，清理起来非常快。然后一定要保证这边的路啊畅通无阻。然后这个雪呢堆在这里呢，它自己化的话，嗯，没有那么快的，因为你看夏天咱们吃冰棒的时候也没有那么快，是不是？你看这边是武汉的科学技术馆啊，然后大家来过这里玩过吗？前面就是有名的汉口江滩，这边的雪一场一场的，其实场这个雪还是挺费力的，人工去场挺费力的，但是这种机器来场的话，一下场好大一堆啊，就比较轻松了。像那种路面呢、人行道上面就通过人工来场，这个大马路上通过机器来场，效率会更高一点。这边呢就是非常有名的一个历史建筑啊。这个是中国光大银行以前的前身叫什么银行？你们知道吗？然后铲完雪之后啊，立刻马上就拿洒水车过来把它清洗了，因为防止还有一些积雪，剩余的雪没有铲到的话，呃，就怕打滑。然后这边呢是正好铲到这个位置了，我来的比较早嘛，看到没有？所以这边呢开了一条小路，对面是完全清理干净了，铲雪需要点时间，但表面上的那种雪已经清理掉了，所以应该大家看到视频的时候早就已经没有了。本期视频就到这里了。